军部要求我们积极推进和平军的组建，全力促进和平军对同盟国的参战，同时要严厉整顿上海租界的秩序。刘副市长，可是任重道远呢、啊？金井先生，请放心，我一定为大东亚共荣效全马。好，那就好。安妮，安妮，对不起，对不起，这第一次约会就迟到了，主要都怪那帮汉奸狗腿子，把我们公司仓库给查封了。你说刘仁轩那……又说错话了。你说的没错，他就是汉奸，就是卖国贼。安妮，好歹他是你父亲啊！宁愿没有这样的父亲。好了好了，我们不说这些不开心的事儿了啊！我知道有一家特别好吃的西餐馆，喝完咖啡我就带你去啊。金浩，你知不知道小文家在湖州的地址啊？我在这儿一天待不下去了，我想去找他。你知不知道啊？你倒是说话呀！缺老师啊，就咱们俩人。我跟你说过的呀，我可以多教几门的。啊？哎呀，你别小瞧人。我跟你说过的，我除了会这个，我还能唱歌、跳舞、识字，我都可以教的。<笑>你现在是校长了啊，我得叫你华校长。华校长好，嗯，华校长，您就给我机会让我锻炼锻炼吧。华校长，华校长，您就给我一次机会。出去。啊？哪有进校长房您不敲门的？哎呦，啊，对不起，您别生气，啊，我这就敲门。别生气。爸爸，你太让我失望了。如果不是那天我亲眼看到你和日本人在一起，我真的不敢相信，原来我一直敬仰的父亲是一个为日本人做事的汉奸。爸爸，你说过，我们要做一个有尊严的中国人，而你的尊严，我为你的行为感到痛心和耻辱。我走了。我无法面对这样一个出卖灵魂、出卖尊严、出卖国家的父亲。阿里，快去把安妮找回来。是。老爷，我去哪里找小姐？嗯
他等行。您真的要到这里面玩？这里面很乱的。我就是要到这里寻找开心刺激。小经理啊，我可是头一回来你们这儿。是的，是的。你总得给我个面子吧？哎呀，刘太太，实在是对不起啊！你看，整个都满了，连散座都没有了。我想要这个包厢。对不起，这是海关总署署长的包厢啊。呃，你要是想要的话，我明天给他打个招呼，您看吧。那那边不是空着吗？对不起，那已经有已经有包的了。谁的呀？呃，我的，对，是金老板的小姐舞跳的真棒，我在这厂子里没见过你，不是本地人吧？我就是本地人，谢谢你啊，这包厢。以后你要常到这儿来，我可以跟底下吩咐一声，你提我的名字就可以了，我叫金山。金山，哦，不过不用客气了。从明天开始，边上那个最大的包厢就姓刘了。小姐姓刘啊？不是什么小姐，是夫人。我丈夫姓刘。边上那个包厢是海关总署赵署长的。看来这位刘先生地位显赫呀。还好吧，区区上海市副市长而已。刘老，您就是刘夫人啊？刘夫人，那个包间什么时候给您腾出来啊？啊，明天开始。查理，送客。说你这个人可真有意思啊！请我也是你，赶我也是你。你竟然明明知道我是谁，还这样对我。今天我就坐定这个位子了刘夫人真是胆识过人呐、啊！我看你是忘了我是谁了。我提醒你，我可是刘市长的夫人。你是不是应该对我放尊重点、啊？我还就是因为你是刘市长的夫人。看来，我要对你另眼相看了。
怎么了？我突然想起刘老。你想他干什么？我在想，昨天晚上你还跟他抱在一块儿。你什么意思啊？对不起，咱俩改天，改天，你看看吧。报纸居然说我们的团被收编了，真是胡说八道！报告，站长，重庆的特派员曹先生来了。啊，龙团长，你好，我姓曹，刚从重庆过来，负责女团今后和上级的联络。曹先生。哦，我知道，我知道，你们受委屈了。其实我这次来，就是传达上级的意思。这一路上可是没少遇到危险，这周围全是日本兵，现在女团的境地岌岌可危呀、啊。上级认为，你真的应该顺水推舟，韬光养晦。你的意思是，洋装被收编。华小,小,小文，华小文，华小文出来，华小文，你们找华小文干什么？要钱，他盖学校买木料，钱只付了一半。对，只付了一半。啊，这个不是说好了吗？呃，由基督教会来还的。好像应该下半年的，怎么你们又来找小薇要钱呢？我们不管什么教会不教会，只知道欠债还钱，天经地义。就是啊，华小文他是个校长，还能没我们哥几个木料钱？哎，他欠他们多少钱？五十个大洋。我现在没有，你们容我两天，回上海给你们拿。你是谁呀、啊？我凭什么相信你啊？我是华小文老婆。那好，就两天，后天这个时间我们就来拿钱，见不着钱，到时候就拆了这房子。刘小姐，刘小姐，阿姨，我得回一趟上海，回头小文回来了，你跟他说一声啊。哦，好。慢点，孩子，你回去吧。好，好，好。查理啊，这条船改造的不错，不过要注意啊，别让刘仁轩的狗鼻子闻到这儿。这可是我们紧要关头的避难所。这刘仁轩自从当了委副市长之后，越来越猖狂了，像只疯狗一样。这条老狗啊，我早晚跟他较量一下。金先生，有句话我不知道当不当说。我什么时候不让你说话了？我觉得你比起刘仁轩来说，显得过于心慈手软。要做到十恶不赦，就是不容易。刘仁轩的底摸了吗？这刘仁轩好像是无锡人。他早在二十年前以丝绸商人的身份来到上海，那个时候就是个大富商。他似乎与官场的要员关系很好，所以无论是在战前还是在战后，他一直在官场如鱼得水。他们家现在在苏浙一带有着很大的丝绸分号。什么叫好像是无锡人？他的家底我还没有完全查清楚，对无锡当地人来说还是个谜。老板，药品仓库被封了。什么人封的？刘仁轩
。这儿的货应该都没有了，而且这些货都是要马上发出去，如果不发的话，我们得赔钱的。刘老，干什么来了？哟，惊动了金先生。刘某只是奉命行事。是这样，从今天起，你的公司要接受特高科的监管，我有责任对你公司的药品出入情况进行督查。你就算当了副市长，你也不能无法无天呐。金先生，稍安勿躁。我们查的只是违禁药品，你不会到现在都在做违禁品吧？我做的哪些药品是管制药品不能发货呀？阿丽，拿清单来。啊，阿司匹林不行，奎宁不行。正露丸不行，不行。正露丸是管制药品吗？姓刘的，你这不是断了我们的财路吗？你给我闭嘴！我还没说完呢。红药水也不行。刘老，你别欺我太甚。阿丽，给我盯住这个仓库，任何违禁药品不得出入。是。金老板，非常时期，这生意呢，就将就着做吧，啊！关门，给我打！哎呀！哎呀！刘副市长，皇军的军管条令是应该严格执行，但是像金先生这样有身份的人，我们应该以礼相待，士可杀，不可辱啊。金先生，我很欣赏你的人品，我也很愿意交你这样的朋友。明天是鄙人的生日，不知二位可否赏光，到设下一句啊？嗯。干爹啊，您是没看见，这个刘仁轩当了他妈汉奸市长，跟疯狗一样，逮谁咬谁。现在。这几支胡笔啊，还是当年你岳丈从湖州给我带来的。好多年了，也算是古董了。俗话说：“明珠赠美人，宝剑送英雄。<笑>”我一个粗人，要这几支笔有什么用啊？干爹。我跟您说，刘仁轩呢？金井过生日，不是说要请你赴宴吗？来，把这个给他带去，他懂这个。摆平了金井，刘仁轩算个屁！真是一手好字。这三个字，比例、遒劲、结构匀称，有张有弛
义正义草啊！不是我写的好，是这只狐狸好啊！<笑>首先是字写的好，当然，笔也好。静静先生啊，这狐狸乃是中国毛笔当中最好的笔了，笔锋坚如锥状，笔头浑圆饱满，真乃。笔中之极品，这湖州人的制笔工艺，那也是一流啊！选料精细，做工精湛。刘朗，你怎么这么了解湖笔？你湖州人？哦，那倒没有。呃，不过这中国的文房四宝，谁人不知？湖笔，灰墨，端砚，宣纸。这两幅字送给二位，来，何为贵？啊！<笑>另外，金先生送来如此厚礼，金景却之不恭，无以回报，我只有请你出任日中亲善大使。金先生，千万不要推辞。这两天把公司照看好，我要去趟湖州，要我陪你一起去吗？我自己去。那青山大使的事怎么办？我正好去躲一躲，先不管他。帮我收好。小姐拿了几件古玩出去了。快，快
到了，谢谢你啊，再见，再见安妮，你这是怎么了？啊？那不都是为了你？小童。
同？对不起啊，你们继续，我放点东西。你怎么在这儿，金先生？你找的心上人是他是吧？哦，小文，刚才就是这位先生送我来的。你怎么进来了？呃、哎，华小文啊，小铜钱是你带来的吗？是啊，他是我的好朋友，现在住我们家。好，你们聊。小东钱啊，你说你不在大上海花花世界好好待着，你跑这乡下野地受罪了啊？我的事儿跟金老板没关系吧？那是，呃，别冲我来，那女孩不是我诚心带来的。我的血型不对，你进去试一下行吗？我不用试。为什么？我的血型是 O 型的。O 型怎么了 ？O 型适合配用于任何一种血型，就是说我的血型肯定合适。太好了，快走！干嘛呢？给小文输血呀、啊！神经病吧你！我有什么理由给他输血啊？小文现在生命危在旦夕，你，你不能见死不救啊！这医院里生命危在旦夕的人多了，我挨着个给输啊！我输完我能活着回上海吗？可是，我给你个理由吧，你喜欢的。对，我喜欢他，我承认我喜欢他，这样就总可以了吧？走吧。是，那是你的理由，关我屁事。我求你了，行吗？我求求你救救小文，行吗？我凭什么呀？我的血型是不对，要是对的话，抽干了我，我都要救他。我求求你了，我求求你了，行吗？坐。谢谢你给小文输了血，看来你还没那么坏。小东家啊，人好人坏。
不是你那双眼睛能分出来的。你自己小心吧，你对这小子一片痴情，你小心这小子脚踩两只船哪天伤了你。哼！你去哪儿？输了血得休息。我去哪儿用不着你管，看好你的小白脸吧。这个图案我好像哪儿见过，可就是一时想不起来。啊，咱们这儿有叫王福良的人吗？王福良，不就在那背后吗？听说咱们家的宝贝女儿拿了很多古董走了。哎呀，现在的女孩子啊，甭管是大家闺秀还是小家碧玉，她见了小白脸，真是什么事都敢做呀！闭嘴！哎，你听我说，她现在已经拿你那些古董了，改明儿她把整个家都装上了轮子走了，你到时候也只能干瞪眼。那个朋友找到了吗？什么？你上去！姓金的怎么跑到哪儿去了？你给我听好了，你要是不把人给我干掉，你就不要回来见我。你找谁？我找我自己。年轻人，你没事吧？大叔，这儿以前就是学校吗？不是学校，是废墟。那时候啊，民国刚成立，群雄争霸。今天你杀我，明天啊我杀他。天下乱着呢。原来这里是镇上一户大户人家，姓荣。荣家老爷啊，是个带兵打仗的主，在咱们小镇上呢，也算是个响当当的大人物。可是这荣家啊，就是一夜之间，叫人给灭了门了。好大的一次宅子，也被一场大火啊，夷为平地。那是家破人亡啊。算起来，得是二三十年前的事儿了。那时候还在乡下放牛呢。
，你怎么了？先生，你怎么了？先生，来人呐！来人呐！来人呐！刘小姐，啊，那个金先生怎么样了？严重吗？他已经没事了。我让这里医生给他用的镇定剂，应该醒过来就可以恢复正常了。嗯，他怎么突然间就变成这样了呢？他淋过雨，白天又抽过血，所以身体比较虚弱。不过，我觉得他好像犯有间接性抽搐症，头部曾经受过伤。嗯。不像是一般的癔症。你老板为什么要杀我？如果有机会的话，你去我们老爷好了。老吴老爷，我怀疑这个华小文他不姓华，而是姓荣。